friends as you are aware Sit, settle down. So, shall we begin, sir? Good morning, friends from the media. I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the five states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner, Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandeji on my right side and Shri Arun Goelji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekends. So I hope you had a good weekend. And it's a good uh, starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Telangana. And we have gathered here today after a significant uh, hiatus of six months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these uh, states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited five states, uh, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, uh, RBI, uh, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political party's representatives or unke bhi jitne sujhao, jitne feedback the wo hum sab logon ne liye. Uske baare mein bhi mein thoda aapko bataunga. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last six months when we have started the preparation for the elections. Mujhe malum hai ki aap log uh, schedule janne ke liye chuk hain jada. लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे आपको यह बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है सो फ्रेंड्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17 
uh, December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So, जो ये 679 assembly constituencies हैं, वो पूरी country की 42 लगभग legislative assembly constituencies का one sixth हैं। और इसी प्रकार से जो इनके electors हैं, जो 16.14 करोड़ हैं combinedly, वो भी लगभग लगभग 95 करोड़ voters के one sixth हैं। So the entire country by that standard would be going to polls in almost in the one-sixth of the country's uh, spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be uh, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore uh, female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point a uh, little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centurion voters, and also the improving the election uh, gender ratio for the for these states. Agar aap dekhenge, to jo PWD hai, uske total voters ki sankhya 17.34 lakhs hai, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centurion voters 32.410. All these three categories ko pehli bar assembly elections mein apne ghar se vote ki suvidha prapt hogi. Oh, friends, the last column agar aap dekhenge, election elector gender ratio. So, do state mein ye gender ratio jyada favorable hai women ka. It is 1063 and 1012 which is a very happy state. In other states also, it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. Or is SSR ki wajay se in sab mein bhi ye electoral ratio kaafi bada hai. Telangana is also very high, 9998. And so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral role, we are emphasizing a lot. Let, must, uh, let me repeat. जो electoral role है वो पूरी तरीके से pure हो, वो पूरी तरीके से healthy हो, इसके ऊपर में बहुत emphasis है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी country का है वो भी शुरू होने वाला है. So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस SSR में जो इन पांच states में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर बोलिंग पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं सो दिस इज द एफर्ट हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल सो फ्रॉम रोल टू पोल इज द इज द इज द एम्फेसिस बाय व्हिच वी आर ऑल वर्किंग सो नाउ फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ स्पेशल एफर्ट व्हिच द कमीशन इज अंडरटेकिंग ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी country में 75 ऐसी communities हैं और commission ने ये बिड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो last पंक्ति में हैं they are almost the lowest in the human development indices in the entire country in the in the amongst the voters so we will enroll them fully and as a happy reporting to you in these four states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. So, we have a big happy that we have 100% enrolled. And we will show you that we will be trying to get to the polling stations. If we talk about youth, then 60 lakh 
जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 टू 19 इयर्स इन दीज फाइव स्टेट्स एंड एज यू आर ऑल अवेयर देर वॉज एन अमेंडमेंट फॉर क्वालिफाइंग डेट्स टू बी चेंज टू फोर डेट्स इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट ऑफ एवरी फर्स्ट जनवरी ऑफ द एवरी ईयर सो उसकी वजह से 15.39 पॉइंट थ्री नाइन लैख वोटर्स एज सच हु आर कंप्लीटिंग देयर एटीन ईयर आफ्टर द फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट फिफ्टीन पॉइंट थ्री लैख वोटर्स वुड बी एबल टू एक्सरसाइज देर फ्रेंचाइज इन दिस इलेक्शन दिस इज दॉजिटिव इफेक्ट एंड ऑफ दैट अमेंडमेंट विच वी ब्रॉड एंड इन लाइन ऑफ दैट वी आर ऑल्सो टेकिंग अप टू शो केस दैट दीज ट्वेंटी नाइन हंड्रेड plus polling stations would be managed by our youngest uh, employees so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep uh, encountering in states after states similarly if we come to women as i mentioned earlier women ka jo gender ratio hai wo bhi lagatar improve ho raha hai so chatisgarh has improved from 18 from 995 to 1012 For Madhya Pradesh, from 917 to a jump of 945, Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio, and Rajasthan, and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. So now the effort is that we have put them in the poll first. और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल हाउ डू वी डू दैट सो इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव एंड प्योर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रल रोल सिंस द एफर्ट्स वी आर मेकिंग आफ्टर द सेकंड एसएसआर व्हिच हैपेंड इन दीज फाइव पोल गोइंग स्टेट्स 57.89 लाख्स इज द टोटल एडिशन एंड दिस हैपेंड देयर इज एन हाउस टू हाउस सर्वे व्हिच इज हैपनिंग इन द in the, which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run up to the ssr for the entire country deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications kisi ka address galat hai kisi ka photo theek nahi hai kisi ka phone number dala hua nahi hai sabke liye 22.35 lakh modifications modifications or 18 to 19 age group mein 18.37 lakh uh, additions ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी दीज आर बीइंग पुट ऑन दी मीडिया वेबसाइट एंड ऑल सो यू डोंट हैव टू रिपीट दिस आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट साइड बाय साइड एंड इट विल बी पोस्टेड आल्सो इन आर वेबसाइट इमीडिएटली नेक्स्ट बिफोर कमिंग टू द ओवरव्यू ऑफ पुलिंग स्टेशन फ्रेंड्स थ्रो यू लेट मी टेल एवरीबडी ऑल ऑल वोटर्स इन दंट्री दैट जो जनरल एस है समरी रिविजन फॉर दी Uh, year 24 would start from 171023 draft rolls will be published on 171023 to mere sabhi voters se aapke madhyam se anurodh hai ki apna apna naam dekhein apna apna polling station dekhein koi bhi naam kisi ko add karana hai ya hamare young voters ko to add karaye mahilaon ko jisko bhi add karana hai add karaye us vote usme kisi ko change karna hai photo change karni hai mobile number likhna hai to likhaye घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे इज बीइंग वुड बी अंडरटेकन बाय बीएलओज फ्रॉम 171023 टू 30123 यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है डिलीशन कराना है कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रो बी और थ्रो दी वोटर हेल्पलाइन बी एच ए एप्लीकेशन यू कैन डायरेक्टली डू दिस सो आई वुड यूज थ्रो यू आई वुड अपील थ्रो यू टू एवरीबडी टू काइंडली मेक दीज चेंजेस फ्रेंड्स नाउ कमिंग टू दोलिंग स्टेशन दे वुड बी वन पॉइंट सेवन सेवन लैक पोलिंग स्टेशन इन दीज फाइव स्टेट्स एंड ऑफ विच वन पॉइंट जीरो वन वुड हैव वेब कास्टिंग फैसिलिटी we have prescribed 50% web casting and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own so this would be close to 1.01 lakh then all this would be monitored through the control rooms and the number of uh, women managed polling stations 
would be there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum fa facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, uh, light, help desk, signage. Sabhi polling stations pe suvidha hogi. Aur priyas ye hai ki pehle aapko puri tarike se voter list mein shamil karein. Shamil karne ke baad aapki jo voting experience hai polling station pe, usko bhi aur sahaj aur sugam banayein. Aur usko ye bhi madhyam banayein. कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज ट्रांसजेंडर वुमेन ओल्ड एज सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटायर वी वी शोकेस एंड वी पुट एन एग्जांपल बिफोर द सोसाइटी दैट यस एट द पोलिंग स्टेशन व्हेन वी कैन डू दिस रिस्पेक्ट एंड एंड द सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर देम व्हिच इज देयर ड्यू why can't we do it elsewhere in the society? So this is our uh, modest effort to bring this fact into the limelight. Uh, coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have uh, the facility to vote from their home. Form 12D, uh, Similarly, next. ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सके अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है आठ किलोमीटर इससे बचेगा चलना जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ दिस इज दो सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े वैसे भी हमारा नियम है कि दो किलोमीटर के अंदर में हम देंगे पर जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एम में जस्ट दी शो और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एम इसमें 165 kilometers from district headquarters, a tribal dominated district. People will go and this is the kind of uh, rivers and all terrain they will cross. This is in uh, Mizoram, 22 non motorable polling stations. So, this is why I am showing you that the polling personnel is not going to be able to do it, it is not going to be able to do it. And in the same way, the theory is not going to be able to do जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं और इसीलिए I will like to appeal uh, throw you to all the voters of these five states कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं A special request to youth, women and the people living in urban areas those where we see a little apathy friends आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है नो योर कैंडिडेट्स ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में तीन बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंफॉर्म चॉइस एज टू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू अनादर न्यू इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज ऑन द इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कुछ समय पहले और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हम सोचते हैं हमें मिलेंगे और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लाइंस के लिए नया इनिशिएटिव है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है 
कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी तो इन सभी चीजों को भरने के लिए कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू आईटी सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट व्हिच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी आईटी टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन जिसमें वो रिपोर्ट तीस दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन ईज फॉर दोलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन and would also help us in keeping it at one place and do whatever uh, assessment and analytics is possible in addition to housekeeping similarly jo inducement free elections ka focus chunav aayog aur uh, gambhirta ke sath de raha hai uske liye bhi ek election seizure management system is baar naya shuru kiya ja raha hai in five uh, assembly elections mein what is this jitni bhi एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू दूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोस वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफ एन सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस विल ऑन बोर्ड ऑल देंट्रल एंड स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड and they will have to report as soon as anything any action they take and if they don't fill up it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency this will also help us in compiling do the trend analysis do various kinds of things possible in that particular uh, state aur aap sab avgat hain ki har state ke bahut sare state specific uh, and, and inducement related issues hain अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप वुड आल्सो गेट एनालाइज ऑन ए फार मोर रियल टाइम बेसिस सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन एंड वी कैन नज दम or we can appreciate them uh, in this in this um, reference we have got some check post established which is in mizoram chatisgarh madhya pradesh rajasthan telangana in all 940 check posts these 940 check posts belong to different enforcement agencies which is namely by and large police state police uh excise commercial taxes forest and transport to in sab panchon ki jo powers hain wo apne apne act ke andar mein alag alag powers hain now what we have directed them to do a coordinated effort risk i mean pool their resources establish synergies panchon ek sath milke kaam kare aur kya kaam kare in 940 plus check post par इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच एंड वी हैव ऑलमोस्ट टोल्ड देम टू ड्राई अप इन फ्लो ऑफ कैश लीकर एंड ड्रग्स आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एम सी सी अनाउंस होने तक उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड all the checking of cargo movement through non scheduled chartered flights this we will issue the great um, uh, the guidelines also in greater detail aisi sambhavna hoti hai ki jo passengers ke alawa cargo movements hai usme bhi kuch na kuch in pole bound states mein koi material uh, inducement ke through ja sakta hai 
कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो मनी पावर ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क टू कीप ग्रेट स्ट्रिक्ट विजिल एंड रिपोर्ट इन दिस सिस्टम व्हिच वी हैव स्टेटेड जस्ट बिफोर दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स विल बी डिप्यूटेड the general observers police observers and the expenditure observers and adequate capf similarly the directions again um, at the polling stations wherever necessary we will keep the female staff to check impersonation we will keep uh, polling parties to move only in the official vehicles taki जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट वकील में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें सो दैट पीपल कैन नो विच बूथ विच प्लेस दो वी रिक्वेस्ट दैम टू चेक दैट मच इन एडवांस ऑन दी वोटर हेल्पलाइन ऐप नया एक और चेंज इस बार किया गया है विद बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी डेट ऑफ काउंटिंग दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर दी पोस्टल बैलेट इट हैज बीन इट हैज बीन चेंज नाउ ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं बिकॉज मार्जिनस बहुत कम होते हैं तो अगर 100 200 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल अपॉर्चुनिटी फॉर सम टू इन्फ्लुएंस दी वोटर्स और इन्फ्लुएंस द रिजल्ट दे फो ऑल ऑफ देम नाउ ऑनवर्ड्स इन ऑल दी एलेक्शन विल वोट only at the facilitation center when they come for training this is before so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center uh, next now coming to friends after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict we now will come to the schedule which you are uh, awaiting uh, state by state and uh, now to start with uh, from the mizoram the date of poll will be 7th november and date of uh, counting would be 3rd which is common of course for all the states and elections in all the states would be completed by 5th of december so date of uh, poll is 7th november similarly in case of chatisgarh the elections would be in two phase the date of poll would be 7th november and 17th november the nominations after mizoram in the for the two first phase of the chatisgarh would happen on uh, 20th the the 13th and the last date would be 20th date of poll being 7th november and for phase 2 17th november in madhya pradesh Uh, this uh, coincides with the second phase of chatisgarh and date of poll would be 7th november so first mizoram and the first phase of chatisgarh then second phase of chatisgarh and one phase in madhya pradesh thereafter rajasthan with where the date of poll will be 23rd november in one phase entirely in rajasthan the date of issue of gazette notification would be 30th october and date of counting for everyone being 3rd of december telangana would go last to the poll and date of poll is 30th november with the date of issue of gazette notification being 3rd of november and uh, the entire election process would be complete by 5th of december so this is what is the schedule and again i request all of you through all of you to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense thank you very much thank you thank you for those detailed remarks sir just just hold on just hold on 
floor is open for questions don't don't stand up just keep sitting and just put up your hands and i'll direct the mic to come to you ye pancho slides ki date वैसे अभी आपको भेज दिया होगा इट्स बीइंग ट्वीटेड टू यू इट्स बीइंग ट्वीटेड बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए या मिजोरम विजिबल टू ऑल नेक्स्ट नेक्स्ट मध्य प्रदेश डेट ऑफ पोल सेवेंटीन नवंबर राजस्थान 23 नवंबर एंड तेलंगाना 30 नवंबर वी आर फिनिश वी आर डूइंग काउंटिंग ऑन थर्ड ऑफ दिसंबर एंड फिनिशिंग द एंटायर इलेक्शन एक्सरसाइज ऑन फिफ्थ ऑफ दिसंबर 23 या फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस अ जेंटलमैन द फर्स्ट रो या उनको माइक दे दीजिए वी विल कम टू यू नेक्स्ट अब कोइंग सेकंड गुड आफ्टरनून सर मोहित दुबे हूँ सर न्यूज नेशन चैनल से सर uh, मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और uh, तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है छत्तीसगढ़ में दो चरणों में आप मतदान करा रहे हैं नक्सल प्रभावित uh, इलाका है uh, कई सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया लेकिन इस बार भी आप दो चरणों में मतदान करा रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती uh, जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको uh, मतदान कराने के मद्देनजर क्योंकि सात राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ संवाद सिंधी न्यूज पेपर हमारी नजर न्यूज चैनल है सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता सर आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ और पोलिटिकल एक छोटा सवाल सर आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया जेंटलमैन द सेकंड रो रो द मिडल ऑफ दैट प्लीज सर मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज से सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको तीन बार बताना लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा एक द लेडी एट द बैक या गिव इट टू द लेडी या अमीतू जैन फ्रॉम द वायर Uh, मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है आपने बोला है कि जो बीएलओ होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा सवाल ये है कि बीएलओ कितना कंप्यूटर uh, सैवी है ये डेटा अपलोड करने के लिए और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज इट आउटसोर्स टू टू समी एल्स जो ये काम करेगा और इफ इट इज आउटसोर्स देन वॉट इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड फॉर आउटसोर्सिंग दिस uh this work to somebody who would be uploading this data thank you just we'll have another round later okay chatisgarh mein chunav ke vishay mein aapne prashn pucha dekhiye har nagrik ko har voter ko hum register kare aur har voter ke paas mein hum booth leke jaye taki wo apna vote dal sake aur usko सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज वन फेज टू इन ऑल दी इलेक्शन दैट विल बी डन और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आए और जो 
जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी कैश और फ्रीबीज कैश फ्रीबीज ड्रग्स लीकर कंज्यूमेबल गुड्स ये एक ये मैनिस है हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग है जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर जो अभी पीछे छह इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर मैं ये इसको मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है इन सम स्टेट इट इज अपू सिक्स थाउजेंड परसेंट बट इन ओवरेज इट इज मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट कर्नाटका वॉज 83 थ्री करोड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट आई विल स्पीक द लास्ट इलेक्शन फिगर देन द रिसेंट एट्टी थ्री विच इज इंक्रीज टू थ्री एट्टी फोर करोर त्रिपुरा वॉज वन पॉइंट सेवन नाइन करोर इंक्रीज टू फोर्टी फाइव करोर और त्रिपुरा में वॉयलेंस यू ऑल रिमेंबर जीरो रीपोल जीरो एंड दिस वॉज द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट इन दी सीजर्स सो वॉट आई एम ट्राइंग टू वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू इम्प्रूव द Overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, four crore to fifty crore. We used to be. concentrating more on the peaceful elections which happened there simultaneously this also happened meghalaya 1.1 to 74 crores all these figures we will get uh, put on the uh, social media also gujarat 27 crores to 800 crores we ca- we caught huge uh, drugs factory same similarly in uh, up elections it was caught through the seas hp 9 crore to 57 Uttarakhand six to eighteen, so likewise in all these states, and therefore our very strict, very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए नहीं. Railways, airports, private uh, airfields, private unscheduled uh, flights. ड्रग्स बॉर्डर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ स्टोरेज ऑफ गोडाउन इन द गोडाउन ऑल गोडाउन हैव बीन आइडेंटिफाइड बाई द एनफोर्समेंट एजेंसीज इन ईच ऑफ दीज स्टेट वेयर देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ एनी मेटेरियल ऑफ फ्री बी सो आई थिंक यू विल गेट टू सी द रिजल्ट and then decide for yourself as i have explained about the seven eight states so we are committed committed and also more responsibility on us to prove this in these five elections because we want to go clean and far more into the 24 elections achar sanhita ka election aapne ka aapne ulangan pucha achar sanhita ka ulangan jaise jaise hota hai us par har ek par karyavahi hoti hai aap dekhne se shayad reh gaye honge ye sab uplabdh hain और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई है लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं केसेस हुए हैं और उन केसेस को हम जब भी वहां जाते हैं रिव्यू करते हैं आपराधिक छवि के लोग को के बारे में जो प्रश्न पूछा गया उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है दैट इज वॉट इज दी एक्सटेंट लीगल प्रोविजन एज ऑफ नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट उनके बारे में बताना वोटर्स को ये हमारा कार्य है जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे ये उनका कार्य है जो आपने इलेक्ट्रल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स देर इज नो इलेक्ट्रल रूल रिलेटेड वर्क विच इज एवर आउटसोर्स टू एनी बडी सो लेट एस क्लैरिफाई दिस ऑल ओवर अगेन किसी के पास में भी इट इज अगेन थ्रू यू दी एस वर्क इज स्टार्टिंग इन दायर कंट्री एक्सेप्ट the officials or the government servants and the blos 
nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country so much so even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all so this is absolutely clear or वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस बी एल जाएंगे और जहां तक आपने इलेक्ट्रल रोल्स की और बी की कॉम्पिटेंस की बात की सो देखिए जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोरोलेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्टेक्ट होता है वो बी से होता है बिकॉज ही इज एंटाइटल टू गेट ए वोट सो आर 10 lakh plus blos and we want to thank them here they are working very hard going house to house doing a survey and house to house survey is available to them and there is a application it based which is available to them and all of them have by and large using that application and also what they do they are maintaining a blo register it is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters like how much should be the 18 to 19 cohort how much should be the 80 plus cohort how much should be the women how much they should compare to the population growth how much uh, transgender should be there how much 80 plus there if transgenders are available in or pwds are available in a particular state through social justice department we go and cross check ki uske barabar hamare yahan aa gaye ki nahi aa gaye so electoral rolls purity is something which is our constitutional mandate and we are very confident that we are doing it yeah we take another uh, round of questions the gentleman at the last followed by the lady over here in the middle yeah the last row yeah give it to him the, the gentleman over there who standing who sitting behind you right to yeah that one sir main पीयूष पांडे हूँ जीवी नाइन भारतवर्ष से मेरा सवाल ये है कि फ्रीबीज को लेकर के आपने उसकी क्या परिभाषा रखी है क्योंकि चुनाव के दौरान उसकी अलग परिभाषा है और चुनाव के बाद उसकी अलग परिभाषा है ओके द लेडी द मिडिल प्लीज गिव द माइक समझ हैंड ओवर द माइक टू या इन द मिडिल रो या ओके Thank you, sir. Arunima from CNN News 18. Here, sir, if you could clarify for Chhattisgarh, since it's two phase, the entire Naxal affected area of Bastar goes to polls in first phase. If you right. could just clarify that. Yeah, the gentleman here in the middle. The row. southern part goes to the poll in first phase. The part which is adjoining the Madhya Pradesh and to the northern side goes in the second phase. Yeah. I am Ravi Tripathi from Z News. Se. पोस्टल बैलेट को लेकर आपने इम्पोर्टेंट बात आज कही है क्या इस बात की शिकायत कई पॉलिटिकल पार्टी ने की और क्या इन चुनावों में इसको लेकर धांधली हो रही थी इसका दुरुपयोग हो रहा था इसकी वजह से ये बदलाव किया गया है पोस्टल बैलेट में जो आपने कहा है अभी हाल में लेडी ओद इन दोथ रो या question is related to jammu and kashmir assembly elections uh, it's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls what is holding up the election commission in announcing these polls and have you had any discussions with the government on scheduling of these polls can you just introduce yourself i'm bharti jain from the times of india thank you yeah second row or left that's yeah. the last सर मैं अरविंद हूँ दैनिक जागरण से मेरा सवाल है फ्रीवीज से जुड़ा हुआ है कि जिस हिसाब जिसे जिस तरह से राज पॉलिटिकल पार्टी में फ्रीवीज को लेकर प्रतिस्पर्धा बड़ी तेजी से बढ़ी है इसको आयोग किस तरीके से देख रहा है और इस पर क्या कुछ अंकुश लगाने की जरूरत समझता है सर मैं अनिरुद्ध हूँ दैनिक भास्कर से अभी तीन दिन पहले मध्य प्रदेश के एक लीडर ने कहा कि अगर अपनी अपोजिट पार्टी के बारे में कि अगर उस पार्टी को वहां से जीरो वोट मिलेगा तो मैं उस बूथ के इंचार्ज को इक्यावन हजार रुपए दूंगा तो क्या इस तरह की जो गतिविधि है उसको आप किस तरह से लेते हैं और इसका कैसे निवारण करेंगे थैंक यू थ्री क्वेश्चंस पोस्टल बैलेट जे एंड के एंड फ्री बीस एंड दैट्स दी लास्ट पोस्टल बैलेट का 
दुरुपयोग वी विल नॉट से बट पोस्टल बैलेट पोस्ट वोटर्स यूजिंग पोस्टल बैलेट बिकमिंग ए फोर्स एंड ए इंटरेस्ट ग्रुप एंड 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 डिसाइडिंग आफ्टर द पोल एज टू वेयर टू कास्ट द वोट इज वॉज नॉट परसीव वॉज नॉट वॉज नॉट द राइट प्रैक्टिस जब पोलिंग हो गई उसके बाद एक असेसमेंट करिए कि क्या मार्जिन हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टल बैलेट वाले मिलके एक बारगेन शुरू कर दें सो so, उनके अपने कुछ भी इंटरेस्ट बहुत जगह में होते हैं वो कर दें तो दैट वाज नॉट जायज एंड दे एवरीबडी मस्ट यू हैव ए फैसिलिटी यू मस्ट डू इट सो दैट इज वन जे के इलेक्शन के बारे में जो भी सही समय होगा कमीशन के नजर में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शन इन द स्टेट विच आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करें फ्रीबीज फ्रीबीज के बारे में जैसे आपने कहा कि किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट तो पता नहीं क्यों पांच साल याद नहीं आती लास्ट में ही महीने पंद्रह दिन में सारे अनाउंसमेंट्स की याद आती है बट एनी वे दैट इज विद इन दोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट आपको जैसे अवगत होगा कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक 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 कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन इट इज अवेलेबल हियर आल्सो इफ यू कैन सी यू कैन रीड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ये क्या कहता है ये कमीशन ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है लेकिन साथ ही साथ वोटर को यह जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे कितना करेंगे और कैसे करेंगे तो उसमें क्या कहा गया था उसमें कहा गया था कि आप बता दीजिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होगा आप कितना डेट लेंगे वो क्या रेशियो होगा इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसीट क्या होगा आपको एफ के टारगेट तोड़ेंगे नहीं कितनी तोड़ेंगे कोई योजना कम करके ये लागू करेंगे क्या लोगों पर एक्स्ट्रा रिन एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे क्या सो so, everything comes in the public domain that was the uh, that was the intention of that and ek bahut badi isme wo hai ki present present versus future generations aap aap present mein kitna karna chahte hain aur are you are you not mortgaging the future generation so this is a balance which needs to come and people voter must know ki wo फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बेसिस पे क्या पिक्चर निकल के आती है एंड इन एनी केस इन अनाउंसमेंट में तड़का ऑफ पॉपुलिज्म तो है ही है एक बहुत बड़ा तड़का है पॉपुलिज्म का तो जो जीत के आता है उसको वो चाहे तो निभाना उस पॉपुलिज्म पॉपुलिस्ट प्रॉमिस को या रोकना दोनों ही कठिन है इसलिए इसलिए पब्लिक हैज ए राइट टू नो कि फ्री बीज कहां से पूरे होंगे और वो डिस्कलोजर्स पब्लिक को इन्फॉर्म चॉइस लेने के लिए होने चाहिए कमीशन इज ऑलरेडी शूट दिस सर्कुलर दिस परफॉर्मा हैड डन दी पॉलिटिकल पार्टी कंसल्टेशन बट एज यू आर अवेयर दिस मैटर इज सब जुडिस्ट एंड वी विल कमीशन विल एक्ट एज सुन एज द्लियरिटी एंड दिसीजन इज अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to all of you. That brings us to the end of this press conference. Thank you for that comprehensive briefing, sir. I like.